Entre el 24 de septiembre y el 2 de octubre se llevó a cabo el vigésimo primer festival de Teatro Caña Brava. Un balance satisfactorio es el que se entrega de este festival, el cual fue ganador de la convocatoria de concertación departamental 2016. En este 2016 eh, contamos con un balance muy, muy, muy positivo. Eh, mejoró en muchos aspectos del 2015, desde el concepto logístico, desde el concepto técnico, desde el acompañamiento a los grupos locales, a los grupos a, eh, invitados, además de cada uno de, de, la, de la integración de la comunidad, de las instituciones educativas, por lo cual es muy valioso digamos, esta formación de públicos en torno a las artes escénicas, seguir conservando este legado patrimonial que es el Festival de Teatro Caña Brava, seguir dándole vigencia, dándole más fuerza, eh, convirtiéndolo cada vez más grande y de esta manera poder generar la circulación de grupos, no solamente de talla regional, nacional, sino también internacional. También apoyando toda esta parte formativa, esa parte formativa que fue muy importante con los talleres de la voz en escena y los talleres de, de, de Panto Clown, la magia de la locura, quienes fueron eh, los de Turbo, los compañeros de la corporación Mezclarte, quienes nos deleitaron con dicho taller. En esta ocasión se contó con la participación de grupos de Medellín, Guarne, Río Negro, El Carmen de Viboral, Yarumal y Turbo. Yo en las primeras versiones venía como estudiante, ahora venía como profesor, con un grupo de chicos es, es maravilloso porque ellos van a tener una experiencia muy significativa para, para su vida, como poder compartir, conocer una región que no conocían y tener la posibilidad de, de tener un festival que, que ojalá siga vigente y que se transforme ya en un festival internacional. Eso sería muy, muy valioso para la comunidad y excelente, y hay que seguirlo apoyando, seguir abriendo estos espacios porque son únicos, tener estos espacios de encuentro son maravillosos y hay que seguir para adelante y, y contar con el apoyo obviamente de la comunidad, de, de las administraciones locales, que eso me parece fundamental y que la comunidad se siga apropiando estos espacios son un, un logro maravilloso y los felicito pues por, por no dejar de caer este festival. La clausura de este festival estuvo a cargo del Grupo Causay de la ciudad de Medellín. Muy buen amor.